ക്ഷണവേണ ഭവാൻ മാതൃസ്മരണയോടും പിതൃസ്മരണയോടും ഗുരുസ്മരണയോടും ഈശ്വരസ്മരണയോടും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നടത്തും ആത്മാർത്ഥ ആരാധനയാക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ദർശനം പണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് ആത്മാർത്ഥ ആരാധന ദൈനംദിനം നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി നടത്തുന്നതുണ്ട് അത് എന്റെ നാട്ടിലിരുന്നാലും ശരി എന്തിടത്തിലിരുന്നാലും ശരി എന്ത് ആരാധനയോടെ ഒവ്വൊരു നാളും നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയുണ്ട് ഉണർവി തരുകിൻ്റെ ആണ്ടവനുക്ക് നമ്മളെല്ലാം ദുലകത്തിൽ വാഴവയ്ക്കിൻ്റെ ആണ്ടവനുക്ക് നമ്മൾക്ക് വാഴുവതുക്കാണ് വസതികളെല്ലാം തരുകിൻ്റെ ആണ്ടവനുക്ക് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമാണ് സേവകളോടെ ഇരിക്കണമെന്ന് എല്ലാ വേദങ്ങളും എടുത്തു കൂടിയിരിക്ക നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിരുന്നാൽ പോലും അതുവേ എല്ലാവിധ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കും വഴിയെ കാട്ടുമാം അതിനാലതാ ആത്മാർത്ഥ ആരാധന അന്ത ആരാധനയിൽ അണ്ടവർ നമ്മൾ തൃപ്തി അടയും അവഗ പണ്ണണം അതാ മുഖ്യം നമ്മളിപ്പോ കോൽക്ക് പോകും അർച്ചകരിപ്പാങ്ക അവങ്ങ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് നമ്മൾ അർച്ചന ചെയ്യ വെക്കണം അങ്ങിരുന്ന് അർച്ചകർ കൊടുക്കുന്ന പ്രസാദത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കണം അത് വേണം നമ്മൾക്ക് ചില വിഷയങ്ങളെല്ലാം സാധിക്കണമെന്ന് ചില വിഷയങ്ങളെല്ലാം തെരഞ്ചോങ്ങളോടെ സേന്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കണം അപ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങൾ സാധിക്കാൻ മുടിയും അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് എതുമേ തിരയില്ലെന്നാണ് പറവല്ല കടവിള കുമ്പിടലൊക്കെ നമുക്ക് തിരയും കടവിൾ ഇരിക്കരാർ എന്ന നമ്പിക്ക് നമുക്ക് ഇരുക്ക് അന്ന കടവിൾ നമ്മ ഇരിക്കും ഇടത്തല്ല ഇരിക്കരാർ ഇരിക്കരാറുണ്ടത് നമുക്ക് തിരയും അന്ന കടവിൾ നമുക്കുള്ളിയേ ഇരിക്കരാറുണ്ടത് നമുക്ക് തിരയും അപ്പൊ നമ്മ ഇതെല്ലാം തിരഞ്ചിരിക്കേണ്ട പടിയാ അന്ന നമ്പിക്കയോടെ നമ്മ വാഴ്ന്നിട്ടിരിക്കണം എൻ ചിന്തനയിലെ ഇരിക്കിൻറ്റാർ എൻ എൻ സ്വരത്തിലിരിക്കേണ്ടത് നാൻ ചെയ്യും സേവകളിൽ ഇരിക്കേണ്ടത് നാൻ എടുക്കും മുയർച്ചികളിലെല്ലാം എടുക്കേണ്ടത് നാൻ എടുക്കും മുയർച്ചികളിലെല്ലാം ഇരിക്കേണ്ടത് നാൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പാതയിലെല്ലാം ഇരിക്കേണ്ടത് എന്നെ വഴി നടത്തുവതും എന്നെ വാഴ്ക്കയിൽ ഉയർത്തുവതും എനിക്ക് തേവയാണ് വെളിച്ചത്തെ കാട്ടുവതെല്ലാം അന്ന കടവുൾത്താൻ അന്ന ഒരു നമ്പിക്ക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇരിക്കുന്ന പടിയാ നമ്മ അത് നമ്പിക്ക വെച്ചുണ്ട് നിഷ്കാമത്തോടെ നിഷ്കളങ്കമ നിസ്വാർത്ഥമാ സീര അത് സേവർക്കല്ല അത് ആത്മാർത്ഥ ആരാധന നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കണം ഒരു ചിന്ന കൊള്ളന്ത മാത്രമേ ഒരു ചിന്ന കൊള്ളന്ത എപ്പോഴും ഇരിക്കും പെത്ത പിള്ള എപ്പോഴും ഇരിക്കും നിഷ്കളങ്കമായിരിക്കണം അവിടെയെന്നാ എന്ത ഉള്ളത്തിൽ എവിടെയെന്നാ നമുക്കൊരു വിരോധവും ഇല്ലാതെ ഏതോ നല്ലത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ നമിക്കണോ ഓ നമ്മ മുന്നോരുകളോടെ ആശീർവാദവും കൊണ്ടോ എന്നാ ചെയ്യുന്ന നല്ലതിനാലും നിനക്ക് നല്ലത് നടക്കുന്ന വണ്ടി അടിക്കണോ അപ്പോൾ നനച്ചിട്ടിരുന്നാൽ അത് ശരി അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഷ്ടമാണ് നിലന്ന് വന്ത ഞാനും മേലെ പഴി പോടാമേ ഏതോ ഒരു പൂർവ്വ ജന്മത്തിലേ ഒന്ന് ജന്മത്തിലേ ഒന്ന് എന്നത് ഒരു പിള്ള വിട്ടിരിക്കണം അന്ത പിള്ള വിട്ട പടിയാ എനിക്ക് ചില ദണ്ഡനയങ്ങൾ ഇന്ന് ജന്മത്തിൽ കടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ കടച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അന്ത മാതിരി ഒരു ഫീലിംഗ് കൂടെ നമ്മൾ ഇരുന്നപ്പോൾ നല്ലത് നടക്കുമ്പോൾ അത് അതുക്ക് നാൻ കാരണം കൂടാതെ തരാവ് നടക്കുമ്പോൾ അത് അത് കടുത്ത വന്നതാ കാരണവും എന്നെല്ലാം നമ്മൾ നനയ്ക്കണമേ അന്ത മാതിരി നനയ്പ്പുകളെല്ലാം വരാമിരുന്നപ്പോൾ നല്ലതോ നടക്കും കെട്ടതും നടക്കും ചില നേരത്തിൽ നിറയാൻ നല്ലത് നടക്കും ചില നേരത്തിൽ കൊഞ്ചം കഷ്ടമാണ് കാര്യങ്ങൾ നടക്കും അങ്ങനെ എത് നടന്നാലും കാരണം തേടി അലയ തേടിയില്ല കാരണം നമ്മളോട് തേർക്ക ധർമ്മം നന്മകളെ കൂട്ടും അധർമ്മം തീമകളെ കൂട്ടും അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം എതിലേമേ പഴി പോടാമേ അത് നിഷ്കളങ്കമാർ എന്താ പോലും 
எல்லாம் பகவான்கிட்ட விட்டுடணும் ஒரு சின்ன பிள்ளை என்ன பண்ணுறோம் எல்லா அப்பா அம்மா கிட்ட தான் விட்டுருக்கு அந்த பிள்ளைக்கு எதுவும் எடுத்து சமைச்சு போட்டு சாப்பிட்றதுக்குரிய திறமை இல்லை வசதி இல்லை அந்த ஞானம் பெற்று கொள்ளவில்லை அப்போ அந்த கொழந்தை வளர்கிற வரைக்கும் என்ன அந்த குழந்த அந்த குழந்தைய யார் பரிமாறிக்கொண்டிருக்கோ அவங்க டிபெண்ட் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கும் அதுக்கு எந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் மனுஷ குழந்தை மட்டும் இல்லை எந்த குழந்தையாக இருந்தாலும் அப்படி தான் யானைக்கு இப்போ இருக்கிற குழந்தையாக இருந்தாலும் அப்படி தான் அந்த யானையை டிபெண்ட் பண்ணி கொண்டு தான் இருக்கும் பூனைக்கு இப்போ இருக்கிற குழந்தையும் அப்படி தான் பூச்சிக்கு இப்போ இருக்கிற குழந்தையும் அப்படி தான் நமக்கு குழந் பிறக்கிற குழந்தையும் அப்படி தான் இப்போ நிஷ்கலங்கமாக இருக்கணும் இப்படி நம்ம சரியாக இருக்கிறோம் அது போதும் அடுத்தவங்களை வந்து நம்மளை சரிப்படுத்துவதுக்கு முயற்சி எடுத்த நம்ம நமக்கு அது பிடிக்காது அதுக்கு நம்ம விடவும் மாட்டோம் அடுத்தவங்க வந்துட்டு நம்மளை சரிப்படுத்துவதுக்கு கொஞ்சம் முயற்சி எடுக்கிறப்போ நமக்கு கொஞ்சம் அதெல்லாம் அவ்வளோ பிடிக்கிற மாதிரி இருக்காது அதனால தான் நம்மளே திறந்த வேண்டிய விதத்தில் திருந்தி சரியான வழியில் இருந்தால் அதே சுபிக்ஷம் அதனால தான் அந்த நிஷ்கலங்கம அந்த குழந்த மாத்திரை நம்ம எடுத்துட்டு ஏதோ ஆண்டவர் நல்லது தான் கொடுக்குறாரு நமக்கெல்லாம் தண்டனை கொடுக்கல அவர் நம்மளை தண்டிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கிறோம் பெருசாக தப்பு ஒன்றும் பண்ணலை ஆனால் சில வேளையில் ஏதாவது தப்புகள் பண்ணியிருந்தாலும் கூட அதுக்கு மன்னிப்பு கொடுக்குறாரு நம்ம மன்னிப்பு கேட்போம் விட்ட பிள்ளைகளுக்கு மன்னிப்பு கேட்போம் கடவுளே விட்ட பிள்ளைகளெல்லாம் மன்னித்து விடு எனக்கு ஞானத்தை கொடு எனக்கு சக்தியை கொடு எனக்கு சரியான மார்க்கத்தை காட்டு சரியானதை செய்வதற்கான திறமையை கொடு சரியானதை சாதிப்பதற்கான யோகத்தை கொடு இந்த மாதிரி பிரார்த்தனை நம்ம பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம்ல அப்போ பிள்ளைகள் விட்டாலும் கூட அவங்க கடவுளோட தாய் மாதிரி தான் எது கீழப்போட்டு உடைச்சாலும் நம்ம எது கீழப்போட்டு உடைச்சாலும் தாய் நம்ம தூக்கி கீழப்போட்டு உடைக்கிறது இல்லை தானே அதுதான் கடவுள் நம்ம எது கீழப்போட்டு உடைச்சாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய ஒரு பொருள் எடுத்து கீழே போட்டு உடைச்சாலும் சரி எவ்வளோ மதிப்பு கூடிய ஒரு பொருள் எடுத்து கீழே போட்டு உடைச்சாலும் சரி அந்த போட்டு உடைக்கிற குழந்தையை தூக்கி கீழே போட்டு உடைக்குமா ஏதாவது தாயில் மன்னிச்சிடும் சில வேளையில் ஒரு அடி அடிக்கும் அதை திருப்பி அந்த மாதிரி வேலை செய்யாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் ஒரு அடி அடிச்சுட்டு அந்த குழந்தைய திருத்தும் அது திருப்பி அந்த மாதிரி வேலை செய்யக்கூட அதுக்கு தான் தண்டிக்கிறது அதை விட்டுட்டு அந்த குழந்தை தூக்கிட்டு அப்படியே கீழே போட்டு உடைச்சிருமா உடைக்க எந்த தாய்க்கு அந்த மனசு வராது அது மாதிரி தான் கடவுள் நம்ம பிள்ளை விட்டாலும் கூட அதிலிருந்து திருத்தி நம்மளை நல்வழியில் நடத்துவது தான் கடவுளோட தர்மம் எந்த கடவுளும் யாரையும் அழிப்பதோ உதைப்பதோ இடிப்பதோ குப்பைகளை தூக்கி போடுவதோ கிடையாது கடவுளோட வேலை அதெல்லாம் கிடையாது நல்லதை உணர்த்துவதும் நல்லதை உயர்த்துவதும் நல்ல வழியிலே நம்மளை நடத்துவதும் தான் கடவுளோட தர்மம் அந்த தர்மத்தை தான் அவர் பண்ணிக்கொண்டே இருக்கிறார் இக்காலம் இக்காலம் அப்படி தான் இருக்குது இனி எதிர்காலம் அப்படி தான் இருக்கும் அதனால் அப்புறம் நம்ம கேட்போம் ஏன் எங்களுக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் நம்ம யோசிக்காமல் இருக்கிறோம் யோசித்து சில காரியங்கள் பண்ண வேண்டியிருக்குது அதை யோசித்து பண்ணாமல் இருக்கிறோம் எல்லாமே கையில் இருந்தாலும் கூட எப்படி வாழணும்னு தெரியாமல் நம்ம இருக்கலாம் அமைதியாக இருக்க வேண்டிய இடத்துல நம்ம ஆத்திரத்தோடு இருப்போம் ஆத்திரம் சுற்றி கொண்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் துரத்தி கொண்டு இருக்கும் அன்பு சுற்றி கொண்டு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் அணிச்சு கொண்டு இருக்கும் அப்போ அமைதியாக இருக்கணும் ஆத்திரத்தை குறைக்கணும் அன்பை காட்டணும் இதுதான் வாழ்க்கை அமைதியாக இருக்கணும் அப்புறம் ஆத்திரத்தை குறைக்கணும் அன்பை காட்டணும் அதுதான் வேணும் 
എല്ലാം ആരോചാരിക്കും അല്ലേ അൻപില്ലാത്തതും ആരോചനയെ കൊടുക്കും അൻപില്ലാത്തതും ആരോചനയെ കൊടുക്കും അതുമാതിരി ഗുരുദാ സ്വാമി സുള്ളുവരെ പോകും നിഷ്കളങ്കന്മാരെന്താ പോലും അത്രം നിസ്വാർത്ഥമായിരിക്കണം നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പണ്ണം പോലും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടെ എല്ലാം പണ്ണക്കൂടാതെ സർവീസ് പണ്ണം പോലും അത് റൊമ്പ നിഷ്കാമത്തോടെ പണ്ണം അതിലിരുന്ന് എത് വന്നാലും ശരി നമ്മൾ മറലേണാലും ശരി നമ്മൾക്ക് സ്വാമിക്ക് ഒരു അച്ഛനും പണ്ണോ നമ്മൾ സ്വാമി എന്നാ കൊടുക്കാറോ അത് പോലും ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് സ്വാമി എനിക്ക് തരണമെന്നൊന്നും കിടയാതെ എനിക്ക് എന്നോട് മുന്നേ വളർച്ച സരിയില്ലാതെ പഠിക്കാനായത് എല്ലാം കേട്ട് കൊണ്ടിരിക്ക് ഇത് കേൾക്കണമെന്ന് എനിക്ക് തരയാതെ സ്വാമിക്ക് നാങ്ക ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയത് ചെയ്യും സ്വാമി എന്നാ ചെയ്യുന്നതാറോ അത് ചെയ്യട്ടെ യാഗം കീഴ നടക്കട്ടെ അന്ന് യാഗം കീഴ നടക്കട്ടെ മേഘം ഉരുകി മള എപ്പോൾ വരെ വേണ്ടിയിരിക്കും അപ്പോൾ വരട്ടെ മഴ വന്നതൊക്കെ പിറകുത ഞാൻ യാഗം ചെയ്യുകയെന്ന് ചൊല്ലക്കൂടാതെ യാഗം ചെയ്യും കട്ടായം അന്ന് മഴ വെറും അന്ന് നമ്പിക്കയോടെ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യും സേവ ചെയ്യും ആ യാഗം ചെയ്ത നേരത്തിൽ മഴ വരണം അന്ന യാഗം മുടിയതുക്കൂടെ മഴ വരണം അപ്പോൾ അന്ന യാഗം മേലും ചെയ്യുകയും അന്ത മാതിരി ഒരു എണ്ണങ്ങളോട് ഇരിക്ക കൂടാതെ അതൊക്കെ പേര് സർവീസ് കിടയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ സെർവൻ്റ് കിട്ട് വേണ്ട സൊല്ലിയിട്ട് വില വാങ്ങുന്ന മാതിരി അപ്പടിയില്ല കടവുളയുടെ വില അതെല്ലാം കിടയാണ് പേര് അതെല്ലാത്തെയും നോക്കി കൊടുക്കുന്നതോ ഓരോ കിടയാണ് എന്തെന്ത് യോഗത്തോടെ നമ്മൾ എടുക്കുമോ അന്ന യോഗത്തെ അനുഭവിപ്പതുക്ക് വഴിയെ കാട്ടുക അന്ത വഴിയെ കാട്ടുവതുക്ക് കടവ് വെളിച്ചത്തെ കൊടുപ്പാർ നമുക്ക് അതിനാണ് താ എന്താ നിസ്വാർത്ഥമാവും നമ്മൾ എന്ത കാര്യം പണ്ണണം നമ്മൾ എവിടെയും പണ്ണണാതെ സാരി കണക്ക് പൊട്ടിട്ട് പെണ്ണ കൂടാതെ അന്ത കണക്ക് സ്വന്തം കാട്ടവും കൂടാതെ അത് സമർപ്പണം അതായെടുത്ത് പിന്നെ മെവളോ എന്ത് ഉടമ്പക്കാക സാപ്റ്റ് വെക്കോ കണക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ല എന്ത് ഉടമ്പക്കാക എവളോ സാപ്റ്റ് എത്ര വർഷമാണ് സാപ്റ്റിട്ടിരിക്കുന്നു സാപ്റ്റതോടെ എല്ലാം കണക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ല എത്ര നേരം അരിസി സാപ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ കണക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്നില്ല എത്ര സാമ്പാർ സാപ്റ്റിങ് എത്ര രസം സാപ്റ്റിങ് ഇതോടെ എല്ലാം കണക്ക് കൈനേർക്ക ഇല്ല ഏൻ കണക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല അണ ഒരു കോവിലേക്ക് പോയിട്ട് ഏതാവത് ഒരു സേവ പണ്ണിട്ട് വന്നാൽ ചിലവങ്ങൾ എല്ലാം കണക്ക് റൊമ്പ റൊമ്പ തൂക്കി കാട്ടി വന്നു ഞാൻ അത് പണ്ണണേ ഞാൻ അത് പണ്ണേ എപ്പോഴും പണ്ണണേ അപ്പം അങ്ങനെ തന്നെ പല പറഞ്ഞിട്ടാങ്ങ് അപ്പോഴെല്ലാം ചൊല്ലുവാങ്ങ് ആരെയും ആണ്ടവൻ വെളിയിൽ പുറത്തുവതില്ല അന്ത ആണ്ടവനെ ഉണര വേണ്ടിയ വിധത്തിൽ ഉണരാതെ പഠിക്കുക ആണ്ടങ്ങൾ ആണ്ടവനിടം നെറുക മുടിയാമ ഗോറുമാനിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഉണര വേണ്ടിയ വിധം ഉണർന്ന് വിട്ടിട്ടോ അത് വിട്ട് വാഴുവതുമില്ല വാഴുവും മുടിയാതെ വന്ധ വാസ്തവം അതിനാണ് നമ്മൾ സന്ദേഹം നമ്മൾ എന്നാ സേവ പണ്ണത്ത് അതെന്താണ് എന്താ നിസ്വാർത്ഥമാവും പണ്ണം നിഷ്കാമത്തോടും നിസ്വാർത്ഥത്തോടും നമ്മെ കട്ടായം നമ്മളുടെ വാഴ്ക്കയ്ക്ക് നല്ല വെളിച്ചത്തെയും വെട്ടിയെയും തരും അതിന് സന്ദേഹമില്ല അത് താ വേണം എന്നാ പണ്ട തരുന്നാലും അത് കുളന്ന മാരി ഇരുന്നിട്ട് പണ്ണണം തായ് തന്തൈ എപ്പടി ഒരു കുളന്തയ്ക്ക് അന്ന കുളന്തയിലൂടെ വെട്ടിക്കാണ് സേവികൾ ചെയ്യുന്നതോ കഷ്ടപ്പെട്ട് സമ്പാദിച്ചു അന്ന കുളന്തങ്ങളെ വെള്ളത്തിലെടുത്ത് ഒരു നല്ല വാഴ്ക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യുന്നുണ്ടോമേ അന്ന താൽ തന്ത എപ്പടി ഒരു കുളന്തയെ ഉണർത്ത വേണ്ടി വിധത്തിൽ ഉണർത്തി അനു 
அனுஷ்டானங்களெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து பூர்வீகமான வரலாறுகளெல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து அந்த பூர்வீகம் வாழ்ந்த பாதையில் அந்த குழந்தைங்களை எப்படி வாழ வைக்கின்றோமோ அந்த சம்ஸ்காரம் சம்பிரதாயம் அந்த சம்ஸ்காரம் இருக்குது நமக்கு அந்த சம்பிரதாயங்கள் இருக்குது அந்த வழியெல்லாம் போதி கொடுத்து அந்த வழியில் வாழ்ந்து காட்டி கொடுத்து நம்ம அந்த பிள்ளைங்களை எப்படி அந்த வழியில் வாழ வாழ வச்சுட்டுருக்கின்றதோ அதுதான் அப்போ அந்த குழந்தைங்கள என்ன பண்ணணும் அந்த வணங்கணும் அந்த தாய் தந்தைங்களை வணங்கி அந்த தாய் தந்தைங்களோட வழியில் நிறைய இப்போ வாழும்போது அந்த குழந்தைங்களோட வாழ்க்கை நல்லா வருகிறது இல்லையா அது மாதிரி தான் அந்த தெய்வீகத்தை நம்ம உணரணும் அந்த தெய்வீகமான வழியில் நம்ம இருக்கணும் அந்த தெய்வீகமான மார்க்கத்தை நம்ம கைவிடாமல் அந்த சேவையில் நம்ம நிரந்தரமாக நம்மளை அர்ப்பணிக்கணும் அதுதான் வாழ்க்கை அதனால் நம்ம எல்லாரும் நல்லா சங்கல்பம் பண்ணி அந்த நிஷ்காமத்தோடு நிஷ்கலங்கத்தோடு நிஸ்வார்த்தமாக நிஷ்காமம் நிஷ்கலங்கம் நிஸ்வார்த்தம் இதெல்லாம் எப்போவுமே நம்மளோட வாழ்க்கையில் ரொம்ப இருக்கும் நிஷ்காமம்னா காமம் எல்லாம் நமக்கு இருக்கும் காமம் இல்லாதவங்க யாரும் கிடையாது எல்லா காமம் என்றது சிலதில் நமக்கு நல்ல அளவுக்கு மீறின பற்று வரும் அது ரொம்ப வேதனையை கொடுக்கும் சில நேரத்தில் காமம் வரும் அப்போ எல்லாத்தையும் வெட்டி விட்டு நம்ம அதுக்கு பின்னாடி ஓடும் அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடாது எல்லாமே வேணும் பசி வந்தால் சாப்பாடு தேடிதாகும் ஆனால் சாப்பாடுக்காக சாகக்கூடாது சாப்பாடு கிடைக்காம சத்தாலும் பரவாயில்ல ஆனால் சாப்பாடுக்காக சாகக்கூடாது அது மாதிரி சிலதில் தான் நமக்கு ரொம்ப உறவுகள் வரும் அந்த உள்ளம் அதுக்குள்ளே போய் ஒட்டிவிடும் அப்போது அது சாதிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே அதுக்காகவே சாக சாகிற ஒரு நிலம இருக்குல்ல அது வரக்கூடாது காமம் எல்லாருக்கும் தான் இருக்குது அந்த காமத்தை அடக்கணும் காரியத்தில் ஜெயிக்கணும் வாழ்க்கையில் ஆனந்தமாக இருக்கணும் காமத்தை அடுக்கணும் அந்த அடக்குவது தான் தவம் நிஷ்காமத்தோடு இருந்து நிஷ்கலங்கமாக இருந்து நிஸ்வார்த்தமாக நம்ம செய்கிறோம்ல அதுக்கு தான் பேர் தவம் ஏதோ ஆண்டவர் நம்மளுக்கு ஆயிரம் வருஷம் ஒன்றும் இந்த உடம்பு இந்த உடம்பு கொடுக்கல ஏதோ நூறு வருஷம் கொடுத்துருப்பார் அந்த நூறு வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம எத்தனை வேஷம் போட்டு எத்தனை ஆட்டம் ஆடின்னு இருக்கிறோம் எல்லா வேஷமும் எல்லா ஆட்டமும் சரின்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம் இதில் பல விதமான துஷ்டமான அனுபவங்களும் வரும் இஷ்டமான அனுபவங்களும் வரும் இதெல்லாம் யோசித்து வருத்தப்படாமல் நம்மளெல்லாம் வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறதுக்கு எப்படி இருக்கணுமோ அந்த வழியில் நிறைவாக இருந்து நம்மளெல்லாம் வாழணும் ரொம்ப சிரவணபவா